。你你怎么在我房间呢？你门没锁。你在看什么？我在看你设计图。你怎么用我电脑密码？啊？相亲大姐。拿自己的生日做密码，你这个电脑跟裸奔上街是一样的意思。不过你的设计还是蛮新颖的。给我滚出去！哎，你这包里老放着一个存钱罐干什么呀？你懂个屁啊！那是我的创意。一间小屋，两个人的爱。你怎么知道的？哼，有辣椒姐在，你觉得你还能有什么秘密吗？辣椒，你给我出去！我要换衣服、啊嗯。要不要我帮你啊？滚呐你！哎呀呀呀！哎呀哎呀哎呀呀呀！小辣椒。必要，我们不放弃走法律途径。是的，张副总。谢谢。啊，还有这儿，拿出来。啊，开会。见山了，我们新设计的一千零一夜的设计图又泄露了。这，今天早上合作方打电话来说，大野公司新推出的设计图方案跟我们的一千零一夜极其的相似。张副总刚才为了这件事大发雷霆，再一再二，没有再三再四，到底怎么回事？究竟是谁出卖了我们的设计？我希望这个人主动站出来，你现在站出来，把黑的钱吐出来。我可以不追究法律责任，如果等保卫部查出来，对不起，法律无情。我会不会是巧合呀、啊？你说的是吗？当然，也不排除这个可能。按照公司章程，在调查期内，雅琴、马克、菲菲，你们三个都是被怀疑对象。所以，从现在开始，一直到事情查明为止，停职停薪。啊，呃，周经理。我想知道上面怎么看这几次图纸泄露的事情。基本可以确定是公司内部员工所为，因为进入公司内部网站查看资料是需要员工卡上的密码登录才可以。而且这个人一定对公司内网非常熟悉，他进入系统以后，什么部门都不去，直奔设计部，而且直奔一千零一夜，轻车熟路。那这么说来，我的嫌疑最大了。公司章程必须遵守。对于你们的停职停薪，不是针对个人，这是公司的运作规程，所以我希望你们能够静候调查结果。好了，都去工作吧。菲菲，你跟我来。哎，原来是这样的，今天晚上是这样的。菲菲，你前天是不是把一千零一夜的设计图带回家了？我带设计图纸回家，是因为我想完成在办公室没有完成的。你不知道带设计图纸回家是要经过我签字的吗？你以前在科比公司也这么随便吗？很容易落人口实的。菲菲，我跟你说，我不是说设计图就是你泄露的，我只是想提醒你，以后你在公司做每个决定之前都要深思熟虑。出去吧。
保卫部的人调视频资料，有人看见顾菲菲前往，在公司加班，是最后一个走的。无缘无故，他加什么班啊？哈，不领薪水，义务加班，不是脑子进水，就是另有目的。哎，你别瞎说啊！之前两次泄密，我和菲姐还没来呢。前两次是不关他事，但是这次他脱不了干系。义务加班还加出错，什么破公司！哎呦，这要是那个什么蔡爷干的，那我就真难辞其咎了。哎呀，算了，干脆辞职不干，免得受我的气。周总，资料是从我这泄露的，我愿意接受任何惩罚。什么？设计图的资料是从我这泄露的，我愿意接受任何惩罚。不关顾菲菲的事，那些资料是我泄露的。你不会是在跟我开玩笑吧？谁不知道你跟 E S C？ 周经理真的是有泄露的，除了这一次、上一次还有上上次，全部都是我。你，我有证据。你不信的话，去查我的银行卡收支记录。之前三次设计图泄露后的第二天，我总共收到来自大冶公司和邵阳建筑的三次汇款，总共九十万元。你又是怎么回事？啊？我也有证据啊，我真的有人证啊！你们俩到底怎么回事？把我当猴耍是吗？顾菲菲，我不知道你出于什么目的，之前资料泄露的时候你还没有来 E A C， 我真的有人证啊！前两次我不知道，但这次真的是我。我来 E A C 应聘后回家的那天，我撞了一个人，我不知道他是什么来头，是不是故意要接近我？他讹上我之后，前天晚上强行住进我家，那天正好我带设计图回家。结果今天就说设计图被盗了，所以我怀疑这个人是商业间谍。他叫什么名字？他说他叫灿爷。灿爷，哼，菲菲，你没事吧？哎，你这里没问题吧？你是不是有妄想症啊？我建议你去看看心理医生吧。你觉得我会相信你会让一个连名字都不知道的人住在你家，然后那个人又诡异的偷走了 EAC 的设计图，你觉得可信吗？可是这,这都是事实啊！我不跟你胡扯。还有你，关小姐，明天上午你们两个人带上你们所谓的证据，去跟张副总解释。呃，我我我真不明白，你为什么这么着急要找到灿爷呀？你找到他是想证明是你泄露公司机密？你傻呀你！哎，如果说真是他干的话，那不就冤枉关雅琴了吗？哎呀，菲菲啊，他泄密一次也是泄密，泄密十次他还是泄密，反正他难辞其咎了。你这么做既救不了他，还搭上你自己，你你有必要吗？我不希望我的错误让别人来背黑锅嘛。我真服了你了，女侠顾菲菲。哎，那你凭什么说是灿爷干的呢？哎呀，首先，杭州那么大，我怎么会无端端的跟他碰上好几次？我觉得啊，他是有计划的，一步一步的在接近我。从那天拿错公文袋，知道了我是科比公司的人开始，到之后假装碰瓷儿赖进我家，这所有的一切都是他计划好的。要不然你怎么解释呢？他怎么会一大清早跑进我的房间偷看我的图纸啊？最重要的是什么呀？图纸泄露之后，他整个人消失了，打他电话，现在关机啊？这些都是巧合吗？嗯
。那你的意思是，他是商业间谍？太高估他啦！我觉得呢，他是个既得利益者，是个小偷，以变卖赃物为生的小偷。证据呢？证据。这个就是收到银行汇款的票据。你所有的人证呢？我没有找到。你还嫌我不够乱是吧？我真的是。行了行了，别说了，你先出去吧。为什么要这么做？刺激啊！嗯，因为工作压力大，所以寻求刺激。雅琴呐、啊，你是耶西的高级设计师，谁不认识你啊？谁相信你会拿着图纸去卖？说，到底有没有同伙？没有同伙，全都是我自己拿去卖的。只要是价钱便宜，他们根本不管你是谁，都会要的，才不理你是什么高级设计师。你是想一个人扛下来啊？我真的没有同伙。你别以为你是我的养女，我就不敢拿你怎么样。张副总，你给我闭嘴！管理出现这么大的漏洞，我还没说你呢。我再给你最后一次机会，说，你到底有没有同伙？我说我没有。好，老柴，哎，小保安。张副总，要不咱们再商量商量？商量什么呀？都证据确凿了，还商量什么？这，我，我说话没人听了，是不是？去叫保安。是。自己的事，别那么八卦。我又怎么了？什么怎么了？干嘛都看我呢？我哪知道？你别再吃饭了。你是八卦达人吗？没有你不知道的事情啊。嗯，贝姐，我说了，你可别生气啊。你说吧，我气不死的。哎，就是那天你又加班，最后一个离开公司，第二天设计图泄露的事，不知道怎么回事，全公司的人都知道了。现在大家都说。关小姐是替你背的黑锅，啊！现在大家都说关小姐仗义，把事情都往自己身上揽。我就知道，其实我那天，哎呦，飞姐，不是我说你，以后这种吃力不讨好的事，你少做。我知道了。哎，江湖险恶呀。结果毛峰那小子呀，他搞的是乌漆嘛黑，到处脏兮兮，全身都是黑泥呀、啊！你们俩真逗，我就是觉得他智障啊！大爷，哎，相亲大姐，哎，你,你回来了啊？你去哪里了？怎么上来就骂人啊你？你给我出来！呃，你出来！喂喂喂，你干嘛？我没事，跟你没关系啊！你出去！你是不是疯了你？去哪儿啊？我今天不方便。哎。大姐，你干什么？你把我新买的衣服都搞皱了。哎呦，有钱买新衣服了啊？哪儿来的钱啊？盗买商业情报换来的钱吧？你说什么？就是你偷了我的设计图
，害得我们公司鸡飞狗跳的，还不承认。设计图？<笑>你不要说你没看过我的设计图啊。我是看了，嗯，但是我没偷啊。你没偷？好吧，那你给我解释解释，这两天你去哪儿了？为什么手机关机啊？啊？我跟毛峰上白云山找灵感去了。啊。手机关机，那电池没电了，他当然就关机了。找灵感，这个理由真的很牵强啊！大姐是这样的，前两天我去唱歌，啊，毛峰说翻来覆去就那么几首，没有新意，叫我写一点新歌出来。我写不出来，我就拉着他上白云山找灵感去了。哎，结果毛峰摔一身泥，不信啊，你拉毛峰出来对峙啊！你敢发誓吗？你敢吗？大姐，你脑子没问题吧？啊？我要是一个商业情报贩子，我至于混成这样吗？我混得连房租都交不起了，我我到处借宿。那你帮大强垫的十万块钱呢？那钱哪来的？你怎么知道的？你翻我衣服？我没有翻你衣服，我是晚上替你盖被子的时候无意中发现的。哎，那钱是我这些年自己挣的。哎，我要是个商业情报贩子，我至于混得这么惨吗？话又说回来了。这图纸我要真得手了，我还回来干嘛？干嘛？干嘛？呃，什么？真的不是你啊？设计图我是看了，可我没有拿呀。哎呦，那会是谁呢？ E A C 出什么事了？ E A C 的新项目《一千零一夜》的小区设计图被盗卖到大野公司了。什么？那 E A C 现在什么情况？公司查出来，盗卖设计图的是设计部的高级设计师关雅琴。那关雅琴现在怎么样了？关雅琴她自己也承认啊，盗取公司的设计图三次啊，售给其他公司赚取利益。我本来以为最后一次是你干的，可是现在看来，这次不是你干的。我是问你，关雅琴她现在怎么样了？她人被带到保卫部了。她不是张副总养女吗？就是张副总亲自下令带她走的嘛。哎，你怎么知道关雅琴是张副总的养女啊？哎，你干什么去啊？还你钱呢？啊？妈，雅琴怎么回事？啊？你知道的还挺快，不关他的事，是我做的。三次都是你，头两次是我，最后一次不知道。你为什么要这么干？我不想做 E A C 老总，我想要自由自在的生活，所以我就想，如果我上任的时候，项目不断出纰漏。而且最后查出是我干的话，或许董事会会考虑换掉我。那你没想过，你出纰漏会害死一批员工吗？是我没考虑清楚。你人每天都不在公司，你是怎么窃取核心情报的？我逼雅琴做的。这么说，他还是难辞其咎。妈，雅琴已经把所有的事情都揽到自己头上。你表舅的为人你也很清楚，他坚持公事公办，所以他会向法院起诉雅琴。一一家人不用这么绝吧？明天一大早 ，E A C 的法律顾问就会去法院起诉雅琴。不起诉他有什么条件？嗯，我问你，不起诉雅琴需要什么条件？你在跟我谈条件？你们这么对付雅琴，不就是逼我谈条件吗？什么条件你都答应？对。那好，娶雅琴，接手 E A C。为什么非要逼我娶雅琴？你傻呀
，你娶了她，她就是公司的老板娘了。没有人能相信老板娘会窃取公司的设计图，转卖给竞争对手。这样的话，你表舅那边也有台阶下，我也好像董事会交代啊。是不是我第一次干，你们就知道了？你们按兵不动，就是在等着这个机会吗？难道我们是害你吗，妈？你对自己的亲生儿子也耍手段？你放肆！到底是谁在跟谁耍手段？你为了不接受公司，你闹出了多少花样来啊！你一出一出又一出，我我不想跟你废话，你必须回答我，你到底是答应还是不答应？我。王总，给我妈拿药了。好的，少爷。好，好，表姐，那就这样了啊，那我先挂了啊。我姑妈说什么了？哼，还是你厉害啊！你怎么就知道薛灿就一定会就范？因为我了解他。哼。看来他还是很爱你啊。他还爱不爱我，我不敢肯定。但我敢肯定的是，他绝不会看着我替他背黑锅。那接下来呢？我们该怎么办呢？把我和薛灿要订婚的消息传出去，最好弄得满城风雨。就算到时候他不想承认也不行了。好，这事不难，我来处理吧。我虽然没有事，但是这个黑锅还是得有人背啊。我？谁啊？关于这个方案的具体细节，我跟你解释一下。你再看一下刚刚那份投稿，如果有什么问题啊，你再来找我。好，好，好。哎，飞姐。哦。哎，马克。哎，你说，那关小姐怎么又回来上班了？今天早上玉兔告诉我，说关小姐是被陷害的。啊？谁陷害她呀？嗨，谁陷害她已经不重要了。重要的是，关小姐这次不但大难不死，而且还因祸得福了。哦，玉兔说她有内部消息，人事部的丽丽说，关小姐要和大老板订婚了。是吗？那就好。她要这样的话，真是峰回路转了。什么峰回路转？飞姐，你就要大祸临头了，居然还在替别人着想。什么大祸？哎呀，你那么聪明的一个人，现在怎么反而糊涂了？你想啊，啊，关小姐现在是没事了。那泄密的事是不是还得有人担着呀？查呗，查什么呀？摆明的就是关小姐干的，证据确凿都没事，还查个屁呀？不会是要找人背黑锅吧？这样这样做也太黑暗了。费姐，一千零一夜是咱们三个负责，咱俩啊就自求多福吧，啊？是不是真的？上次我在企图上语气重了点，你别介意啊。张副总，确实是我管理不严，您骂的没错啊。坐，好。哎呀，雅琴的事呢，是上面的意思。雅琴马上就要成为 E S C 的老板娘了，董事会不希望有任何负面的事牵连到她。好，您放心，这件事情我会压下去的。嗯，这件事闹得很大，光压下去恐怕不行啊。那您的意思是，必须给董事会一个交代，要有替死鬼。慧明啊，很多事情不用说的这么透啊。谁呀、啊？呃，雅琴当然不行了。马克呢，是人事部老黄的侄子。
这个面子，我们得给啊。白小小红师呢，是助理设计师，职位太低了。您的意思是，顾菲菲，慧明啊，公司这些中级干部里面，我最看好的就是你啊。你年轻，能力强，而且呢，威信也高，所以前途无可限量啊。我，我知道怎么做了。喝茶。好啊，老大，这个请您签个字。是你啊，你没事吧？没事，你有什么事吗？啊，这是我以前的设计作品，虽然有些欠缺，但是弥补一千零一夜是绰绰有余了。我想这样就不会耽误进度了。你看看吧，如果可以的话，就跟工程部研究一下。哦，好吧。那我出去了。菲菲。啊。呃。有事吗？我会尽快看他。嗯，好，辛苦了。嗯。红师啊，去包街吧。不了，我好累啊。哎，送我一个，送我一个啊！我们去逛内衣店，你干嘛去啊？哎，马克，人家两个女孩子去逛街，你个男孩子跟去干嘛呀？等会儿啊，我们俩一起吃饭。吃饭？先走了啊。菲姐，我看还是算了吧，这个时候咱们还是别走得太近了。为什么？避嫌嘛。哼，我看你神经质啊。还是那句话，江湖险恶，我先走了啊。嗯。嗯。都行吧。来，衣服。你怎么了？没怎么。脸色怎么那么难看啊？是不是病了？没有。到底怎么了嘛？有什么事跟我说啊。公司泄密的事。本来是关雅琴干的，也不知道她和张副总玩了什么手段。现在她要做公司老板娘了，那设计图泄密就得另有人负责。不会找你负责吧？当然不是我。那准备找谁当替死鬼啊？顾菲菲。哎呦，这不是你不就完了吗？虽然这对他有点不公平。但这是你上头的决定，你有什么办法呀？你跟他说了没有？我不知道该跟他怎么说。我看呀，要说还是早点说比较好。听这意思，张副总和关小姐是不太喜欢他的。你还不如早点开了他，让他们满意呢。我这辈子从来没有做过这么卑鄙的事情。我知道这很为难你
但是我们不是也没办法吗？我先去洗澡。他就是杭州人，啊？喂，哪位？你呀、啊，有事吗？吃饭。好啊。啊，待会儿见。这样吧，你们俩一起走。王峰，我走了。好，拜拜。来。东西吃吧。哦，我吃过了。嗯、呃，你请我吃饭一定有事情，说吧。嗯、呃。别支支吾吾的，怎么了嘛？菲菲，关于设计图泄密的事情。你不会让我替关雅琴背黑锅吧？我只能说，有些事情不是我可以做主的。你有话直说吧。对不起，我必须开除你。什么？全被你猜中了。你什么时候变得这么毒辣了？跟你学的。随你怎么想啊。反正我要做 EAC 的老板娘了。一个虚名而已，也值得那么高兴吗？我当然高兴了，只要能做你的老婆，怎么样我都无所谓。虚名又怎么样？这个世界就是个注重虚名的世界，而且我也有信心，把虚名变成实名。你真的就那么不想娶我吗？哎呀，是因为你哥。能不提到我？你还是过不了这个坎儿。没错，我是过不了这个坎儿。我就不信你能过去。我不像你，都已经和我哥订婚了，在他去世之后，又可以把感情转移到我身上，我没办法那么洒脱。你敢说你对我一点感情都没有？雅琪，你、我跟我哥，我们三个人从小一起玩到大。我不否认，我不否认我曾经非常的喜欢你，但是自从我知道我哥也喜欢你之后，我就开始封闭我的感情。因为我哥这一辈子，他什么都让着我。他好不容易喜欢上一个女人，我不能跟他争，我不能。你明白吗？所以我躲到日本去。现在我回来，是因为我哥去世了。我不想我妈一个人那么孤单，并不是因为我对你还有感情。好吧，随你怎么说。反正我们订婚的消息都已经散出去了，很快大家都会知道
，我就是未来的薛太太。大家心里都很清楚，你想要嫁我，只是因为我是 E A C 唯一的继承人。如果我是玩音乐的菜鸟，恐怕你都不会正眼看我。我看那也未必。周大经理屈尊请我吃饭，原来是要开除我。EAC 很人道嘛，开除员工就跟对待死刑犯一样，临行前大鱼大肉伺候着，然后吃完了就杀头。菲菲，这是上明的意思，我真的没办法。我希望你能够理解我的立场，我可以写一封很好的推荐信给你。鸿门宴加上一封漂亮的推荐信。周大经理，我谢谢你的招待。菲菲，你干什么？你别这样。那你想让我怎么样？我还要对你感激涕零。要不要我掉几滴眼泪给你看呢？我希望你能够理解我的立场。我没有办法理解你了。你们以为你给我一封推荐信对我来说就是施恩呐？你怎么不想想这个圈子传话传的有多快？很快全地产设计界就会知道我顾菲菲因为泄密被 E A C 开除。你让我以后怎么在这个圈子里立足啊？我，周慧明，你够狠的。你听我说，我不想再听了。菲菲，菲菲，菲菲。为什么那天话没说完就走啊？为什么关机呀、啊？你不是回家了吗？你妈妈家住在这儿、啊。怎么了？上来就这么冲？怎么回事？你别哭啊！发发生什么事了？啊？我被解雇了。什么？我又被别人解雇了。为什么？什么为什么？那么多为什么？我告诉你，为什么有什么用啊？哦，巧了，正好我心情也不好，一起喝一杯吧。走，走,走。说句话好不好？我都已经告诉你了，你别像个木头似的，行不行啊？说吧。嗯，岂有此理！他们居然这么损人。无所谓。其实那破地方早就不想待了。E A C 有什么不好 ？E A C 有什么好？死气沉沉，勾心斗角，尔虞我诈。既然那么不好，你还生什么气、啊？不，不，不是
，朕惠明，我记得公报私仇。你认识他？他是我大学时候的男朋友。啊？就是这个混蛋。十年前伤害我，十年后还来害我。周慧明，你就是我这一辈子的克星。只要有你，我注定倒霉。看来，他把你伤得很深。不是这个样子的，嗯，真的。他以前呢，好温柔，很体贴，他很会照顾我的。可是他进入社会之后，怎么就变成这个样子了？你不会还爱着他吧？我现在对他只有两个字：失望。再加两个字：鄙视。再说他现在已经结婚了，他现在的老婆呢，就是我以前最好的姐妹。哎呀，我为了好姐妹，眼泪炸到；为了老公，他插我两刀。哇塞，你们的关系听起来好复杂。算有吧。你答应我，不要背叛他，不要伤害他。一个女人都是很脆弱的，脆弱。再强的女人也经不起感情的伤害。如果你爱他，千万别伤。你放心。有我在，没人能动得了你。嗯。喂，大姐，大姐，哎，哎，大姐，大姐。慧明，你发什么呆啊？没事。慧明，顾菲菲被开除了吗？哦。舒服吗？舒服。你没看到我在忙吗？先去睡吧。慧明啊，我们结婚五年了，我想要个孩子。之前不是说好了吗？等我手头这几个项目忙完，时间比较空的时候，我们再要孩子，好吗？听话，先去睡吧。
醒了。嗯，你昨天晚上醉得一塌糊涂的。我醉了？嗯，你吐得稀里哗啦的，你吐了我一身，你还吐了灿爷一身呢。灿爷？啊、嗯，昨天晚上是他送你回来的。昨天晚上？对啊，昨天晚上我好像是跟他一起喝酒了。他人呢？在客厅呢。他又到我们家来了。哎呦，你吐了人家一身，我只好帮他把衣服洗了。他没有衣服穿，我只好把你的睡袍给他穿了。你让他那样怎么回家呀？你把我八百多块钱的睡袍给他穿，那怎么办，大小姐？我的衣服他又穿不了。哎呀，我真服了你了。那他干嘛呢？在客厅聊天呢。聊天？跟谁聊？你妈。啊？小灿呢？家里还有什么人啊？哦。我爸跟我哥都去世了，家里只有我跟我妈。哎，我们菲菲他爸也走得早、哦。妈，你跟他很熟吗？哎呀，快来快来，菲菲，快快快过来过来，哎，坐下。哎，小灿啊，真是个不错的孩子，你呀、啊、好有眼光啊。什么叫我有眼光啊？这他怎怎么就不错了？好啦，你就别装了，妈的思想又不封建。在说什么呀？你把话说清楚啊！你不要把头靠着我妈。还有，把我的睡袍还给我。哎呀，哎，我的衣服还没干呢。你要非让我脱的话，我就得光着了。哎呦，哎，算了算了别脱了你。小蔡啊，嗯，要我说啊，你干脆呢就搬过来好了，这样省事啊。那你干嘛让他搬过来啊？他凭什么搬过来啊？哎呀，菲菲呀，妈不是已经说过了吗？妈是很开放的，你们呐、啊，打住！妈，你是不是觉得我跟他有什么呀？我告诉你啊，我们的关系就是，我撞了他，欠他一个吉他钱，他是我的债主，其他什么都没有。哎哎，小辣椒，你可以作证的。呃，哦，好好困，好困，我昨天晚上没睡好觉。哎呦，我不想这样啊！哎呀。你把话跟我妈说清楚啊！哎呀，说什么？男欢女爱，天经地义的嘛！阿姨，我去睡觉了哈。哎哎哎呀，妈，不是他说的那样的。菲菲呀，我可听说你经常欺负小灿的。我今天告诉你，我很喜欢小灿。以后你要再欺负他的话，我可跟你没完啊！懒得跟你解释，爱怎么想怎么想。喂，菲姐，你怎么还不来上班？你不知道我被吵了吗？我没被解雇吗？哎，你快来吧！一千零一夜那个图纸啊，工程部有几处要找你商量呢。啊，好好，那我马上去啊。奇怪了，喊我去开会。上班、啊？哎，那我去送你啊。阿姨，我去换衣服了。啊，好好好好。阿姨，你放心，我会经常过来陪菲菲的。哎，好好好，那就好，那就好。哎，上车。上什么车啊？嗯，阿姨，请上车。哟，这么漂亮、啊！哎，来来来来来。哎，好。哎，哎，小心啊！啊，哎，这上不上？你这车是偷来的吧？有车就上呗，你哪那么多废话？你到底是干嘛的？你是债主吧？上车。不送你上去了啊！不用不用。喂，以后别乱花钱充门面啊，省着点钱交房租啊。最近出了不少状况，很多部门等着看我们设计部的笑话。我希望大家都能做出点成绩来，不然我们在 EAC 真的抬不起头了。具体的工作部署是这样的：红石和玉兔继续负责南湖小月，南湖小月已经快完工了，绿化带这块必须按照我们的图纸走。菲菲和马克还是负责一千零一夜，完会后呢，你们去趟工程部开个碰头会，再好好沟通一下
，千万别再出问题。都明白了吗？嗯，明白，明白。菲菲，您还有什么问题？我想知道一千零一夜图纸泄露的事现在怎么处理。这件事情，以后大家谁也不要再提了。为什么？没有为什么，只是上面的意思。那这算什么呀？不了了之了吗？你怎么那么多话？有时间的话。还是好好想想下面环保主题的设计方案。散会。哎呀，雨过天晴了。哎哎哎，马克，到底怎么回事啊？什么怎么回事啊？是谁打电话让你喊我回来上班的？周经理啊。嘴巴比玉兔还大呢！哎呦，天哪！哎，梅姐，现在全公司都知道你后台硬呢。我硬，我有什么后台啊？这人真的很无聊。梅姐，梅姐，你不想说没关系，但是念在咱俩在科比就是战友的份上，以后有什么好事，显了点我啊。哎，这什么？哎，好好，我给你说。好了好了好了，哎，吃饭吃饭。马克，哎，我，哎，吃吃吃。多吃点。我看看，玉兔啊，你放心吧。啊，关小姐，红师，哎，来参加我的订婚典礼啊。哇，皇朝酒店啊。是啊，等结婚的时候呢，你给我当伴娘。哦，我行吗？我，关小姐，你太看得起我了。我要三对伴郎伴娘，红师倒是你也来呀、啊。哦，好，恭喜啊，关小姐。好，菲菲啊，哎，关小姐，这个周末我订婚。哟，恭喜恭喜啊，关小姐！恭喜你啊，关小姐。对了，菲菲，今天是周末，下班以后你有没有时间？什么事啊？没什么，我想让你去陪我挑礼服。啊？为什么？为什么让我陪你去啊？因为我觉得你的眼光不错。好啊，没问题。多谢啊，恭喜啊！哇，菲姐，皇朝酒店。是啊。你要努力哦。你也要努力。太太，哟，吴叔啊，您也来买花啊？是啊，你也常来这里啊？对啊，我们家的花是一天一换的啊。那好，我们一起啊。好。哎，吴叔啊，嗯，这次惠民啊，真的不值。不值？什么不值啊？你还不知道啊？他什么都没跟我说。哎呦，那你看我多嘴了。啊，没事儿，张太太，您说惠明怎么了？啊，惠明啊，这次为了死保那个顾菲菲，不但认罚了一个季度的薪水，还差点和保卫部的老陈闹翻，哎，搞得我们家老张啊，也挺没面子的。什么？哎，那个顾菲菲是什么人啊？不就是一个设计师吗？那他肯定是一个出色的设计师。要不然，你们家惠明啊，也不会拼死保他，是吧？哎呀，哪个员工啊，能够碰上像你们家惠明这样的上司，那可真是他的荣幸啊。是啊，惠明就是这样的，有时候为了朋友是可以两肋插刀的。不过，雅琴好像不太喜欢这个顾菲菲。你想啊，雅琴很快就是 EAC 的老板娘了。这个顾菲菲走不走，那还不是迟早的事。所以我说，惠民啊，不值。不好意思啊，菲菲，还麻烦你来帮我挑礼服。什么帮不帮忙的？给点小建议嘛。啊，等一下你会见到我未来的老公啊。啊，大老板吗？对啊。哎呦，有点紧张。不用紧张的，也许你们两个见过面呢。我们见过面吗？我以前在科比的时候和日本地产公司合作的比较多，那时候 EAC 是竞争对手
见过，可能也不认识了吧，我忘记了。好了，不说了。不过你真的很幸运啊，有那么多人都护着你。护着我？谁护啊？你不知道。那不然你以为你是怎么回来上班的？我一直也没有想通，你知道吗？周慧宁，是周慧宁在我养父面前力保你，还自发一个季度的薪水，你才能够平安无事的回来上班。菲菲，我真的好羡慕你啊！不如你教教我，怎么可以像你那么有魅力，让男生都对我好呢？嗯，我我我不能陪你了，我还有事先走了。我回来了。图纸泄密的事，最后怎么解决的？你怎么突然对我公司的事这么感兴趣了？解决了不就完了吗？顾菲菲没走，那最后是谁背的黑锅？你怎么知道顾菲菲没走？你为什么要这么做？我做什么了？你为什么甘愿自罚一季度的薪水来保顾菲菲啊？谁在你面前挑拨离间的？你是不是保了顾菲菲？是又怎么样？那就不是挑拨离间。整件事情顾菲菲并没有做错，全是关雅琴一个人做的。她仗着是张副总的干女儿，盗取公司情报，却没有得到半点惩罚，这已经很不公平了。还要我因为她去开除一个优秀的员工，对不起，我做不到。那你自罚薪水就公平吗？这件事情我也有责任。关雅琴三次盗窃设计图，我都不知道，我该受处罚。借口！如果被开除的不是顾菲菲，你会这么做吗？怎么又不说了？如果是其他的人，你会不惜和保卫部的经理翻脸，和张副总翻脸来保他？周慧明，你就认了吧。自从顾菲菲进入 EAC 的那天开始，你就不对劲了。我怎么不对劲了？我只是觉得她可怜而已。吴叔，你为什么那么反感菲菲呢？你一口一个好姐妹，这就是你对待好姐妹的态度吗？每次只要菲菲一出事，你那副幸灾乐祸的样子全写在你这张脸上。吴叔，你听我说，我们结婚了，你是赢家。顾菲菲都十年了，还是单身，她做错什么了？没有吗？为什么你对这个姐妹有那么大的仇恨呢？姐妹，她当我是姐妹吗？上学的时候，她姐姐妹妹叫的比谁都亲。可是她是怎么对我的？所有的光辉都是她的，所有人都围着她转。她明知道我喜欢你，都不肯把你让给我。她当我是姐妹吗？你说什么？总之，你是我老公。当你对别的女人好的时候，拜托你想想你老婆。我挽救我的员工，我并没有觉得我做错了。如果你非要觉得我做错了，对不起，我也没有办法。周慧明，你慧明啊，我在你家门口呢。哦，好，我马上下来。你干什么呀？我出去有事。是见他吧？他找我有事。他找你会有什么事啊？他知道你为他做了这么多，很感动是吧？你呢？我，你不就等着他感动吗？他一感动你就有机会了，然后你们两个再续前缘。你在说什么呢？你怎么变得像个泼妇一样？我不许你下楼。什么？我不许你下楼见他。慧明，安静的我站在门外，看着。想离开，留下来，还是要我在等待？什么对白才是你的期待？你自罚了一个季度的薪水。
你说的对，撇开其他的不说，菲菲至少是我们的同学。你帮他是没有错的，是我错了。恨你，是我太小心眼了。可是，你得替我想想。你说你去帮你的前女朋友，我心里能舒服吗？慧敏，慧敏，别生气了，跟我回家好不好？值不值得一句爱？回来啦！喂，喂，喂，你怎么了？没事吧？哎呀，没事。跟打了败仗一样，哎，我泡了泡面，你要不要吃啊？嗯，不吃。哎哎，还有鸭脖子啊，你吃吧。连鸭脖子都不想吃，肯定受什么刺激了。顾菲菲，我真的警告你，就算那个周慧明再对你有恩，他都已经跟吴叔结婚了，不要再乱想了，快点睡。哎呀，别想，别想，别想，睡睡。嗯多长时间没和你喝酒了？不是不想来，是来了就伤心。可是今天不得不来了，哥，我明天要跟雅琴订婚了。关雅琴，本来她应该是你的女人。当年我去日本，已经不准备再回杭州这个伤心地了。可是哥，你为什么走那么急？为什么留那么大个烂摊子让我来扛？你觉得，你觉得我扛得起？当年，你是真心爱雅琪，你那么爱她，可她爱你吗
。其实我心里知道，你不想变，可你没办法，进了 EAZ， 你就陷入了争权夺利、勾心斗角的漩涡里，你就是给活活累死。可是你现在清闲了，你在那边背着老爸喝喝酒、下下棋，你把那么大个烂摊子丢给我，你让我怎么办？你教教我，你教教我。配完好不好？不用不用。喂，潘岩，出来坐坐吧。不行啊，今天我有事情的。毛峰酒吧，我等你。声音怎么那么没劲儿？快来呀、啊！好啊。先生，请问可以上菜了吗？对不起，我的朋友还没有来。怎么就你一个人啊？我让毛峰今天关门的。为什么呀？因为我想享受最后的自由。你怎么了？你是不是犯什么事情了？呸呸呸呸呸呸！你盼我点好行不行？那你怎么这个样子啊？你自己不是说了吗？我蔡爷标准的乐天派，这个世界上没有什么事情可以难倒我。我妈住院了。啊，对不起啊。没事，不是什么大病，但我妈躺在病床上求我做不想做的事，我没法拒绝她，只能答应她的要求了。嗯，蔡爷，你到底是个什么样的人呢？你听过灰姑娘的故事吗？啊！午夜十二点就会变回普通人。哎呦，谁没听过这个故事啊？今天晚上十二点我也会变。你变什么？变狼人呐？听说过青蛙王子的故事吗？哎呦，你
你是不是喝多了？大老远让我跑过来陪你重温童话故事啊？丑陋的青蛙，因为公主的一吻，变成了王子。你到底想说什么呀？如果我告诉你，我是青蛙王子呢？那我就是白雪公主。你亲我一下试试看，看看我会不会变青蛙王子？不必了，而且我确定你百分之百喝醉了。哎呦，我真的有事情啊，我走了。哎呀，我已经迟到了。今天是我生日。你说什么？可是我不想跟别人过，我只想自己一个人过。但是我到酒吧里面待了一会儿呢，我就感觉实在是很孤独，然后就翻了翻电话簿，一下就翻到你了。蔡爷，对不起啊，我不知道。没事。可是我也没有带生日礼物给你啊！我把灿爷带来了。嗯，那我就把灿爷当做生日礼物送给你。哎，你倒真会做顺水人情啊！那你想怎么样吧？我要你的蘑菇小屋存钱罐。你怎么知道我随身带啊？天天装包里的不是吗？这个不能给你。为什么？为什么？就是不能给你。可我就是要那个。你要不给，我就把灿爷带回去喂猫。哎，你这个人真是无赖啊！看着办。你为什么一定要蘑菇小屋呢？因为它代表爱。生日快乐！谢谢。作为回报，给你唱首歌。先给我买单，我再等一下。啊，好的。谢谢，真的很好听。这是两年来我过得最开心的一个生日。为什么呢？很多事，一言难尽。蔡爷，我总觉得你是个很神秘的人，在你的身上好像有很多很多故事。那你相不相信我是王子？这一点我绝不相信。要不你亲我一下，我马上变给你看。你用这招蒙骗了多少无知少女啊！你不相信呐、啊？马上就要十二点了，如果你愿意的话，就陪我等到午夜钟声敲响，看看我会不会变王子。蔡爷，不好意思，我真的不能陪你了，我有很重要的事情要做。祝你生日快乐啊！哎，要不要再听一次？哎呀，祝你生日快乐！
灿爷，他不信我，你信吗？青蛙变王子喽！青蛙变王子喽！青蛙变成了一个王子，青蛙变成一个王子，青蛙变成一个王子，青蛙变成王子。王这么晚了还不睡啊？你也知道晚啊。我出去应酬了。你手机为什么关机？不想被人打扰嘛。你以前应酬从来不关机的。可能没电了吧？我昨天晚上新帮你换的电池。你怎么了？到底想说什么？你到底去哪儿了？我说应酬了。和谁应酬啊？同事。哪里的同事？工程部、财务部、销售部还是人事部？所有部门的电话我都打了一圈，人家都说没和你在一块儿。你查我岗？我是担心你会不会出事。我这么大人了，我能出什么事啊？你突然间不回家吃饭，电话也不来一个，凌晨才回家，你说我能不担心吗？所以你就往我所有的同事家里打电话了？我是担心你，吴叔，你以前从来不这样的。那是因为你以前去哪儿我都知道。行吧，我在鸟语花香吃饭，这是发票和账单，行了吧？你和谁吃的？一个人。你自己吃五百多？和朋友。什么朋友？你的朋友大部分我都认识。哎，这次就是你不认识的。那你介绍我认识了？哎，我说你烦不烦呢、啊？是和他吃饭吧？谁呀、啊？顾菲菲呀、啊。好，即使我和顾菲菲吃饭，怎么了？我就不能和别的女人吃饭了是吗？你承认了周慧明？我承认什么了？你简直不可理喻！自从顾菲菲进入 EAC 那天开始，你就想和她再续前缘了。无理取闹，我不想跟你说话。你是不是心虚啊？我心虚什么？吴叔，你怀疑我就是对我们感情的不信任。这么多年来，我们一直好好的，可是为什么顾菲菲一出现，你就变得那么紧张呢？你怕他把我抢走，我真的不知道你究竟是因为什么对我们的感情那么没有信心。哎呀，灿子爷，相亲大姐给你起的名字还真没错。你看看你多可怜，在这么窄的鱼缸里，束手束脚的。然后哪天你主人一高兴，买条母鱼回来，强行塞进你的生活，让你和他传宗接代，就这么直到生命终结。唉，其实我和你一样，天一亮，我也会被塞进一个比你大一点点的鱼。从此以后失去自由，每天就是上班、下班、下班、上班，然后塞个女人给我结婚生子，最后也这么到生命的终结。哎，我们这两个灿爷啊，真是同病相怜啊！不如我做个好事。把你放生了。哎呀，可是你从来没有独自生活的本事啊！放你回到江河，你就是死路一条啊！好吧，那你就跟着我吧。我们两个有福同享，有难同当。OK。嗯。嗯。
不回答就算你答应了。走。三爷，咱们俩相依为命吧。他为什么那么反常啊？整个人那么忧郁。没有之前傻乎乎、乐呵呵的样子。我是不是应该去看看他妈妈呢？到现在一句安慰他的话都没有。哎呀，顾菲菲，你怎么那么笨呢？灿爷家里一定出事了吗？急需用钱的时候，哎呀，把这件事情给忘记了。以后每天把存折都揣在身上，见到灿爷的时候就还给他，记得吧？嗯。哎呀，完了，又失眠了。睡了，睡了，睡了，睡了。小月的绿化带设计图我已经设计好了，一会儿拿给你看。好，那我们上班去了。嗯，好。哎，菲菲，走啊！啊！哇塞，一大早就吃薯片啊！我这种身材是干吃不胖，嫉妒死你！小心玉兔变肥兔。有本事你再说一遍。吃点，哎，不用，贝贝。嗯，对不起啊，我昨天临时有事情。我有话想问问你。嗯，什么事啊？那天，你是不是有话对我说？哪天啊？就在我家楼下那天。嗯，我我。还有，最近，为什么老躲着我？我有吗？你没有吗？周经理，哎，海伦来了。海伦，谢总马上就要到了，他要你们设计部的同事十分钟后到他的办公室去。哦，知道了。嗯，大家注意，总经理十分钟以后就到了，赶紧准备一下，尤其注意自己的仪表。总经理是个非常挑剔的人。同时，马上把半年内所有的设计图拿给我。哎，好的，好的，好的，好的，快快快，快点，快点，快点！哎，同事，快把镜子借我用一下。你拿吧，我拿。我至于吗？那么夸张？见过这种场面，不就是总经理来公司吗？哼，还要夹道欢迎啊！哎、恐怕是凶多吉少。行了，够漂亮。真的帅到让你如此震惊的地步了吗？海伦，通知各部门主管，二十分钟之后会议室开会。好的。你怎么回事啊？他，先回去准备开会的资料吧。是。怎么回事、啊？薛总，他叫什么名字啊？薛灿。薛灿。我说菲菲，到底怎么回事啊？我我我脑子很乱，我脑子很乱呢、啊
，那先回办公室休息一下吧。雪菜，走吧。雪菜，菜爷。哎，他怎么搞的呀？飞姐是怎么了？你们俩跟着找，往这整一跑啊！好。飞姐，您要是有什么间歇性发作的病，拜托您去医院看看。瞧您刚才那一嗓子，把我们都吓出病来了。是的，飞姐，你是不是认识咱们总经理啊？好了好了，都少说两句吧，赶紧回去工作吧。哎，这一下咱们设计部可给总经理印象深刻了。行了行了，你差不多得了。灿爷居然是 EAC 公司的总经理，这到底怎么回事啊？灿爷怎么会是总经理呢？那他以前为什么又要？哎呀！大家都知道，我平时不怎么来公司，但是我不来公司并不代表着我对 EAC 的事一无所知。这次我回来，主要是要重新调整公司的内部管理结构，所以人事上的变动会很大。我们这种老牌公司呢，一切都已经上了轨道，按部就班、循规蹈矩，很容易造成一些人呢没有进取心，领着高薪混日子等退休。所以我这次回来呢，要结束这种状态，希望你们各位都做好心理准备。财务部啊，哦。我们今年上半年的营业额度跟去年相比，涨幅是百分之多少？呃，我我再整。销售部，呃 ，EAC 地产所售出的房屋和同类公司相比，价位走势偏高偏低还是适中？呃，你们下半年定的销售指标是多少？我查一下啊。公关部。上半年呢，我们一共有三处项目启动：星辰传说、南湖小月跟一千零一夜。那南湖小月已经进入封顶了，你们的宣传力度是多大？针对的购房人群是哪些？这一千零一夜呢，马上就要启动了，你们下半年有什么宣传计划？一问三不知。这就是各位部门主管给我的回答吗？你们需要多长时间才能回答我刚才的问题、啊？半个小时之内。要是我看不见你们给我的报告，直接给我看辞职信。好，好，好，好，好，马上，马上准备。接下来是哪个部门呢？设计部说说吧。设计部上半年主要有两个项目，一个是南湖小月，一个是星辰传说。南湖小月于年初动工至今，主楼基本完成，绿化带规划正在有条不紊的进行。除此之外呢，星辰传说和一千零一夜，虽然历经两次设计图外泄风波，但是因为补救及时。备选方案完整，所以没有耽误任何进度。我们设计部下半年主要的目光将放在环保主题的房屋设计上。以上就是我的报告。总算有个能给上劲儿的了，非常好，周经理。下面我就不用问了吧。所有部门的报告，下班以前必须交到 Helen 的手里。哦，对了，公司的中期考评就要到了。王经理，啊，徐总，这次中期考评呢，由你、我跟张副总亲自考核，具备能力的 ，EAC 非常欢迎他留下。不合格的，自己走路 ，EAC 不养闲人，这一次谁也别想浑水摸鱼。散会。
，知道吗？总经理新官上任三把火，刚才在会议室把财务部、销售部、公安部经理骂的是狗血淋头。我呀，听丽丽说，总经理借着中期考评，要给公司各部门大换血呢。一朝天子一朝臣，这有什么可新鲜的？总经理回来了，张副总的人自然就得靠边站了。中期考评就是导火索 ，EAC 的高层要开战喽。会不会殃及到我们啊？我们这群小虾米，谁能放在眼里呢？各部门的老大可就惨喽。你们知道，在职场混，最怕的是什么吗？什么？站错队。绝对不是参与，绝对不是，只是长相而已。哎呀，这种借口连自己都骗不了自己。不行，我必须找他问清楚，我要让他亲口承认他到底是谁。哎呀，愁眉苦脸的干什么呀？得罪人的差事不好干啊。散会以后，大家都说什么了？大家都在抱怨。你说薛灿啊，挂着个总经理的头衔，两年都不来公司。但是拼死拼活为 EAC 打江山的人，那还不是我们这些老人吗？你看，他这一回来就动人事关系，这抢完夺权也有点太明显了吧？实在让大家心寒。所以他们就撺掇你，上我这儿来抱怨了。张副总，这 EAC 能有今天，靠谁呀、啊？靠他，他连 EAC 大门朝哪边都不知道啊！还不是您带着我们这些人辛辛苦苦的干。张副总，您不能由着他无赖，您得管管呐。人家是总经理，我是副的。张副总，您这就是不跟老兄弟们掏心了。谁不知道，在 EAC， 您除了名字前面挂个副字，这上上下下什么事情？不还都是您说了算吗？可现在不一样了，张副总，我哥几个说了，只要您出面，我们全都支持你。那个愣小子，还是让他自己回家玩吉他去吧。嗯、行，我知道了。你回去跟老林、老夏他们说说，这件事呢，我会跟薛灿好好沟通沟通。让他们去安心，做好本职工作。EAC 还要靠你吗？哎呀，张副总，我们就等您这句话呢。嗯，老大，饭来了。好，谢谢。两年来，所有设计图的原稿都在这里吗？嗯。那你全部送到总经理办公室。全部啊？他看得过来吗？我这就去。同事啊，啊，你去哪儿啊？把资料送到总经理办公室。那么多资料，太重了，我我帮你拿吧。啊，没事没事，没关系的，我来。啊，谢谢啊。啊,啊。你又怎么了？你看见没？一听说是送到总经理办公室的，你瞧他那争先恐后的样。我看他分明就是想在总经理面前出风头。飞姐今天是有点奇怪。怪吗？哼。他是知道在关键时候咱们与众不同。这是我的报告。舅舅说要给我配个助理，就是你啊。各部门的报告书啊。是啊，壮观吧？你看得完吗？看不完也得看啊，这就是我的命。你是诚心的吧？什么？一上来就要整顿 EAC， 你要干什么？
既然我做总经理，那当然就得整顿 EAC。那些整天混日子的人，不该留的就该走。只有这样 ，EAC 才能前进。我们不前进 ，EAC 就会被淘汰。那你也不能一来就把老人全部都得罪了，这样大家集体不干了，你该怎么办？要是这些人真敢这么做，你应该问我 ，EAC 怎么？小灿，你能不能听我？雅琴，我知道我在做什么。好，改天再谈。你养的鱼啊？嗯。什么名字？灿爷。灿爷。这个魔物小屋是其中的一个设计作品，一间小屋子，两个相爱的人。我希望所有的人都能得到幸福。这个是干什么的？存钱罐。你的。嗯，怎么了？没什么，很独特。我先走了，我还有工作。总经理现在不会课，把资料交给我就好了。嗯，我帮你送进去吧。啊，不用。哎，给，顾菲菲。啊，关小姐你好。你来，呃，我们来送资料。记得姐姐跟你说的，以后对男人你就得这样啊！哎，我先走了啊！哎，等会儿，你上次说要请我看电影的，什么时候的事儿啊？就你上次打赌输的那回。我我可有证人，洪石啊。是啊，上次你说他吃不下四个汉堡，结果他吃了五个。哦，对对对对对，有这事儿有这事儿，你记性也太好了。<笑>那你今天想看？当然，洪师、嗯，走，一起去。走，走吧。<笑>哎，你不走啊？啊，我想起来，我有个图纸还没弄完呢。你先走吧。好、哦，那记得锁门啊。哦。
嘿。你笑什么？相亲大姐，你特地来看我。你太过分了！哎，别走啊！跟我进来。无赖，干嘛发那么大火、啊？你为什么要耍我？耍你？你这样做很有意思吗？怎么了？我不就是……你明明是 A C 的老总，你在我面前装什么无业游民呢？我不就是今天才做的 A C 老总吗？还在狡辩啊？没有啊。A C 老总只是我诸多身份中的一个。你真的太有心计了。菲菲，你别误解我，我是真的很想跟你做朋友。做朋友呢，第一个条件就是诚实。我是想跟你说啊，可是没机会啊。你让我上我的时候，真的很失态。哎，我不是已经帮你圆过去了吧？你应该感谢我才对。耍人很好玩吗？看我像个傻瓜一样被你骗来骗去的，还为你着急上火，你很开心很痛快呀。菲菲，我我真的不是有意要骗你的，只有神经病，神经病才愿意做 E A C 的老总，我更愿意做无忧无虑的灿爷，可是我没办法呀。好，别解释了。谢谢你，替我妹夫还钱。这个呢，还给你，请你以后不要再来打扰我。哎哎，菲菲，你干嘛跟我这样呢？难道因为我是 E A C 老总，我们就不能继续做朋友了？你你看看我，你看啊，除了穿西服、打了领带之外，我不还是我吗？上班的时候我戴着面具，我是薛总；下班之后摘了面具，我还是灿爷呀。在昨天十二点之前，你还是蔡爷。过了十二点之后，你已经不是蔡爷了，你已经变成了王子。童话就是童话，不适合我这个年纪的人看。我,我以后不想再跟你有什么关系。做完《一千零一夜》这个项目之后，我就离开 E A C。为什么？就因为我是 E A C 的老总。再见。薛总，我菲菲，菲菲